ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെർവർ ഒ എസ് അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പല റിക്വസ്റ്റുകളെയും ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല റിക്വസ്റ്റുകളെയും സെർവറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതാണ് സെർവറിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറ്റ് എ ടൈമിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ടും മെമ്മറി ഇപ്പോൾ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സെർവറിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം സോ ഈ ഒരു സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ലൈക്ക് എന്നുള്ള പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാനും അതിനെ റെസ്പോൺസിന് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റുകളോട് തിരിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കേപ്പബിലിറ്റി സെർവറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺഓത്തറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സെർവറിന് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ആ ഒരു യൂസറിനെ ആക്സസ് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാനും ആ ഒരു ഡേറ്റേനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്നാണ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫങ്ഷണാലിറ്റി നമുക്ക് സെർവറിന് വേണം സെർവർ ഓയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ അടുത്ത് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സെർവർ ഓയിസിന് കീഴിൽ പഠിക്കേണ്ടത് സോ നെറ്റ്വെയറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ഓയിസ് ടു ഓ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീയംറ്റീവ് ആയിട്ട് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസറിനെ ഓ എസ് ടു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ലാനിലായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആക്കി മാറ്റി അതായത് ടി സി പി ഐ പി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഗ്രാഫിക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓ എസ് ടു നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത് സെർവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വിൻഡോസ് എൻ ടി എൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ടെക്നോളജി എന്നാണ് ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ്സ് എഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തതാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ഇവിടെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്സസ് നമുക്ക് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഫൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലുള്ള ആക്സസ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം എൻ ടി ലൈക്ക് നമുക്ക് ഏതൊരു സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വൾണറബിലിറ്റീസ് കാണും അല്ലെ വൈറസസോ ക്രാക്സോ ഒക്കെ കാണും ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള എന്താ ത്രെഡ്സിനെയൊക്കെ എതിരെ നിൽക്കാനായിട്ട് എൻ ടീനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് അത് സഫർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡി എൽ എൽ ഹോൾഡ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും റാൻഡമായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡിങ്ങും ഡൗൺ ഗ്രേഡിങ്ങും പോസിബിൾ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സോറി സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ തന്നെ ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് എൻ ടിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് യൂണിക്സ് യൂണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ബൈ എ ടി ആൻഡ് ടി എംപ്ലോയീസ് അറ്റ് ബെൽ ലാബ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് സെർവറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വർക്ക് സ്റ്റേഷനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയും സെർവറിൻ്റെയും രണ്ട് രീതിക്ക് നമുക്ക് യൂണിക്സ് ആയിട്ട് യൂണിക്സിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ പ്രോഗ്രാമിനെ എല്ലാം നമുക്കൊരു യൂണിക്സ് എൻവയറമെൻറ്റിൽ എന്താ യൂണിക്സ് എൻവയറമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓ എസ് ടുവും വിൻഡോസ് എൻ ടി ഒക്കെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും യൂണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടബിൾ ആണ് മൾട്ടി യൂസേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ടൈം ഷെയറിംഗ് ആണ് ഇവരിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് സോറി ഹൈ ആർക്കിക്കൽ ഫയൽ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്
ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് സോ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എഗെയിൻ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒ എസ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ അവർ നെറ്റ്വർക്കിനാലെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവരുടെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് പാക്കറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നടക്കും പല യൂസേഴ്സ് ചില പാക്സസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടി ഇത് നമ്മളതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ക്യൂസ് കാണും അല്ലേ അപ്പം ചില ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് കാണും സെക്യൂരിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഒരു ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ഓവർലുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് എൻ എൻ ഒ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒ എസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓയ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിവൈസസിനെ ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വർക്കിംഗ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഒ എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെർവറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫയൽ പ്രിൻറ്റ് വെബ് ബാക്കപ്പ് സർവേഴ്സ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസസിനൊക്കെ എന്താ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അലോങ് വിത്ത് ദ ബേസിക് ഒ എസ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഒ എസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എസ് ഫോറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സെർവറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റും സെർവറും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വിട്ടു ഇപ്പം എൻ ഒ എസ് ആണ് എൻ്റെ കണക്ടിംഗ് ലിങ്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു എൻ ഒ എസിൻ്റെ സെർവറിൻ്റെ സർവീസസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിനെ എനിക്കിവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം അതിനാണ് നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് കോഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് എസ് ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഓത്തറൈസേഷൻ ലോഗ് ഓൺ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഫയൽ സർവീസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നെയിം ആൻഡ് ഡയറക്ടറീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇൻ്റർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോവൽ നെറ്റ്വെയർ ലാൻ മാനേജർ ഐ ബി എം ലാൻ സെർവർ ഇതൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ എൻ ഒ എസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എക്സാമ്പിൾസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കരുത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോവൽ നെറ്റ്വെയർ ആണ് സോ ബേസിക്കലി നോവൽ നെറ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ആൻഡ് സെർവർ തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ഒരു എന്താ അവരുടെ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിന് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും സെർവർ അത് അക്നോളജ് ചെയ്യും ക്ലയൻറ്റ് ഈ ഒരു സെർവർ റിക്വസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അക്നോളജ്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും സെർവർ റിക്വസ്റ്റ് ഡേറ്റ ക്ലയൻറ്റിലെ സെൻഡ് ചെയ്യും ഡേറ്റ അക്നോളജ് ചെയ്യും ആ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സെർവറിലോട്ട് എത്തും അത്രയും കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഒരു നോർമൽ എന്താ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തമ്മിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലയൻറ്റും ഒരു സെർവറും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റ് ഇപ്പം ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു സി വൺ സി ടു സി ത്രീ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പം ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഓരോ ക്ലയൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റുകൾക്കും ഓരോ സീക്വൻസ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നോവലിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ സീക്വൻസ് നമ്പേഴ്സിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് റിക്വസ്റ്റാണ് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കും അതായത് ഫോർ എ സെറ്റ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ഞാൻ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ദാറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം എനിക്ക് ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിനെ ഞാൻ എന്താ തിരിച്ചയക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു സി ത്രീയുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ
നെറ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നോവലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോവൽ നെറ്റ്വെയർ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ വി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് അതൊരു മൾട്ടി ടാസ്കർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വെയർ വോളിയംസ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അവർ അവരുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു വോളിയംസ് ഈ വാ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നെറ്റ്വെയർ വോളിയംസിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ ലോഗിനും ഓരോ ലോഗിൻ നെയിംസിനും അവരുടെ അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വോളിയംസിനെ അവർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏർലി വേർഷൻസ് നെറ്റ്വെയറിൻ്റെ ഏർലി വേർഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോവൽ നെറ്റ്വെയർ എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നോവൽ നെറ്റ്വെയറിൻ്റെ ഏർലി വേർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സി പി ഐ പി സപ്പോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം അത്രയുമാണ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പഠിക്കാനു